獰猛なライオンを前にすると人間も動物も身を隠してしまうものだがこの少年はライオンを恐れないばかりかライオンを優しく撫でたり一緒に遊んだりもしていたなぜライオンがこんなにもおとなしくなったのか人間とライオンの心温まる物語をご覧ください多くの若者は動物に囲まれた自然の中で遊ぶよりも仲間と遊んだりゲームをしたりすることを好みますしかしイギリス・オックスフォードシャーのシャンドール・ラレンティさんは同世代の他の人たちとは違って彼は父親と同じように野生のライオンと遊ぶのが好きでライオンたちと強い友情を育んでいましたヨハネスブルグの野生動物保護区でライオンのザブや他のライオンと触れ合うシャンドールさんは小さい頃からライオンと遊ぶのが好きでシャンドールさんの親友ザブは足をマッサージしてもらうのが大好きなんだそうですザブは大きくてお行儀のいい猫のようでシャンドールさんに足のマッサージをしてもらうといつも嬉しそうにしていましたシャンドールさんは毎日ライオンと遊び時にはライオンの背中を優しく叩いてあげましたライオンたちはシャンドールさんとの触れ合いを楽しみいつも楽しそうな顔をしていました長い時間一緒にいるうちにライオンはとっくに少年と遊ぶことに慣れており少しも怒った様子もないばかりかとても居心地が良さそうでしたザブはシャンドールさんに撫でられるのが大好きです子供の頃に母親に捨てられたザブはシャンドールさんが自分を家族のように大切に思ってくれていると感じたからだろう幼いザフが他の兄弟より弱いと感じていた母親はザブに食事を与えることを拒否していましたがし寸前のザブを見捨てることができずシャンドールさんに助けられたのが全ての始まりだったその後シャンドールさんは父親と一緒にザブの世話をして育てることにしたシャンドールさんたちの手厚い介護のおかげで小さくて痩せっぽちのザブがたけだけしいライオンになったのですシャンドールさんにとってザブは一緒に育った家族のような存在でありザブもシャンドールさんのことが大好きで決して傷つけることはありませんでした正午になるとシャンドールさんは父親と一緒に車でライオンたちに餌を届けに行きますシャンドールさんと彼の父親はライオンたちにとても健康的で科学的な方法で餌を与えそのためザブたちはとても元気に育ち幸せな日々を過ごしていますライオンのような獰猛な肉食獣でも愛情や尊敬を見せれば彼らも感謝の気持ちを示してくれますとシャンドールさんは信じています昼過ぎになると2人はライオンの住む野生動物保護区まで車で行きお父さんは車のドアを開けるとザブは待ちきれずに降りてしまいました早く遊びに行きたがっているのが伝わってくるライオンのザブは2人の前でまるで可愛い子猫のように横たわっていましたひとしきり遊んだらお待ちかねのおやつの時間ですライオンに謝って怪我をさせないようにお父さんは長い棒を使ってライオンたちに餌を与えましたシャンドールさんは父を尊敬しており父からライオンの扱いについて多くのことを学んできた美味しいお肉を堪能したライオンたちは金網越しにシャンドールさんに甘え続け彼との触れ合いを求めているのでしょうザブはシャンドールさんと芝生の上で一緒に遊び疲れたら寄り添って休むシャンドールさんとお父さんは毎日たくさんの時間をライオンと一緒に過ごしていましたそのためザブだけでなく他のライオンも人間にとても友好的です1999年に南アフリカに移住したシャンドール一家は人間も猛獣と共存できることを多くの人に知ってもらうためテレビや映画の撮影にライオンたちを連れて行くこともありましたお互いを家族のように思いやるサンドール家とライオンたちの絆は多くの人々に感動を与えました人間と動物が助け合いお互いを大切にし尊敬し合えば世界はもっと良くなるはずです最後までご視聴ありがとうございましたお気軽にコメントしてくださいよかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いしますでは次の動画でお会いしましょう